എന്റെ പാനില്ല മിഠായി വേണം പക്ഷെ എന്റെ പാനില്ല അമ്മക്ക് ചോദിച്ച ഫോട്ടോ കിട്ടി നീയാണ് ഈ വീടിന്റെ ഗൃഹനാഥൻ അഞ്ചുക്ക ഞാൻ ഇപ്പട്ട ബൂട്ട്സ് വേണോ അതോ ഈ ബൂട്ട്സ് വേണോ ഇപ്പട്ട മതി ഇത് മതിയാ ഇത് വേണ്ട വേണ്ട ഇതല്ലെങ്കിലും ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് സത്യം പറഞ്ഞ സ്റ്റാർട്ടിങ് എടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ടിങ് പിന്നെ നമ്മള് ഇറങ്ങുന്നതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു കുഞ്ഞി തന്ത്രപ്പാടൊക്കെ എടുത്ത് കാണിച്ചെന്നുള്ളൂ ഇൻട്രോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലെങ്കിലേ ഞാൻ കാരണം ലേറ്റ് ആയി എനിക്ക് രണ്ട് വീഡിയോസ് എടുക്കാണ്ടായിരുന്നേ ഷോർട്സ് അപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ടൈമിൽ നമ്മൾ എവിടേക്കാ പോണം അമ്മക്കാ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോ പോകുന്നത് ജി പി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് എവിടെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓടി പോവാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ വന്നു ഉടനെ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത്രയും ലേറ്റ് ആയി ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞെത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ ടൈം എടുത്ത് പക്ഷെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വന്നു എന്തൊക്കെ വന്നാലും നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പൊ ജി പി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് പിന്നെ പൊതുവേ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ എന്താ പറയാ മെഡിക്കൽ കുറച്ച് സീനാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്താ അസുഖം വന്നാലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ കിട്ടാം പക്ഷെ ടൈം ടൈം എടുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വെക്കാലോ അതിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങുവാണ് നമ്മള് അപ്പൊ ദേ ഞങ്ങള് ഓൻ്റെ വേ ആണ് മഴയുണ്ട് ഞാനുണ്ടല്ലോ ജാക്കറ്റ് ഇട്ടില്ലേ അപ്പൊ എന്നോട് കുറെ പറഞ്ഞു ജാക്കറ്റ് ഇട്ട് ജാക്കറ്റ് ഇട്ട് തണുപ്പാണ് തണുപ്പാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനപ്പോ വേണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ ഇട്ടില്ല ജാക്കറ്റ് ഇട്ടില്ലേ പുള്ളി ആ സമയത്ത് ജാക്കറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കുവായിരുന്നു അപ്പൊ എന്നോട് ഒരു നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇല്ല തണുപ്പില്ല കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഇട്ടോളാ തോന്നു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്ത് ആളോ ജാക്കറ്റ് അങ്ങ് ഊരി വെച്ച് ഇനിയിപ്പോ കൊറച്ച് കഴിഞ്ഞാ നീ കിടുകിടാ വെറക്കുന്നത് കാണാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇടുന്നില്ലല്ലോ ഇട്ട് ആള് കിട്ടിയില്ല അതാണ് വാശി ഇങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വാശിയൊക്കെ ഉണ്ട് കാണുന്ന പോലെ അത്ര പാവുന്നല്ല കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വാശിയുണ്ട് ഇപ്പൊ ദൈവം ഞങ്ങള് നടന്നോണ്ടിരിക്കുവാണേ കുഞ്ഞു മഴയുണ്ടോ ഞാൻ ബസ് കയറാൻ പോവാന്ന് കുഞ്ഞു മഴയുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങള് നടന്നോണ്ടിരിക്കും ഞാൻ വഴിയൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം അതിനെന്തോ പോലെ ചെറുപ്പായിരിക്കണം എന്ന് പ്രായം കൂടിയണ്ടിയാ ഹായ് നോക്കാം അഞ്ചുക്ക മല്ല അതിലൊക്കെ വീണ് കിടക്കണം എന്തൊരു ഭംഗി റോഡൊക്കെ ഇപ്പൊ അല്ല സമ്മർ സമയത്ത് നോക്കണം നമ്മള് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നല്ല രസമാണ് ഇവിടേക്ക് പോണ വഴിയൊക്കെ കാണാൻ ഭയങ്കര ഭംഗിയായിരുന്നു അമ്മക്കുണ്ടല്ലോ ഈ എന്താ പറയുക നേഴ്സറി കുട്ടികളെ കൊണ്ട് നടക്കണ പോലെയാണ് എന്നെ കൊണ്ട് നടക്കുക ഒന്ന് കൈ പിടി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വാ മോളി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈ പിടിച്ച് ദേ ദേ കണ്ടില്ല ഇതേപോലെ കൊണ്ട് നടക്കും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തി ഞങ്ങൾക്കൊരു ഫോമൊക്കെ തന്നേ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള നമുക്കൊരു ഫോം കിട്ടിയേ അതെ ഈ ഫോം ഫുള്ള് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം പിന്നെ 
ടെൻ ഡേയ്സ് സെവൻ ടു ടെ ടെൻ ഡേയ്സ് പിടിക്കും അതിൻ്റെ പ്രോസസിങ്ങും എല്ലാം കഴിയാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ഡോക്ടറിനെ കാണാം അത്രേ ഉള്ളൂ വല്ല എമർജൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് തൊട്ട് പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എമർജൻസി ഒന്നും വരരുത് അങ്ങനെ നമുക്കിത് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ത് എമർജൻസി ആണെങ്കിലും നമുക്കിത് രജിസ്ട്രേഷൻ അത്യാവശ്യമാണ് ഇത് രജിസ്ട്രേഷൻ വേണം നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ പോലെ ക്യാഷ് നമ്മുടെ എന്ത് വന്ന് വന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതെടുക്കണ സംഭവം കൂടി ഇല്ല ഇപ്പൊ ദേ അംജുക്ക മുമ്പ് നിന്നിരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നേക്കാം ഇവിടെ അംജുക്കാക്ക് എന്തോ ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും അംജുക്ക പോയിട്ട് വരും ഞാൻ ഞാൻ അകത്തിരിക്കാം ഇവിടുത്തെ പബ്ലിക് ഫുഡ് പാർക്ക് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മള് കാടിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി നടക്കുന്ന ഒരു പോലെയാണ് എനിക്ക് പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ നമ്മള് കൊടേക്കനാല് മൂന്നാറൊക്കെ പോകുമ്പോ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വീട് വെക്കണം ഇങ്ങനത്തെ ഈ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോ എന്തായാലും എന്റെ ആ ആഗ്രഹം പൂർത്തിയായ ചുമ്മാ പബ്ലിക് ഫുഡ് പാർട്ടി കൂടെ ഒക്കെ നടന്നാ മതി ഇന്ന് കാട് കാണാന്ന് ഇത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ളത് തന്നെയാണ് കുഞ്ഞു സ്നാക്സ് ഒക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് ടേക്ക് അവേ ആണ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഹോട്ട് ഡോഗ് കഴിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ എത്തി ബേബി ബേബി സാൻഡ്വിച്ച് ഫ്രീ നമ്മൾ ഇതേ ഇതെന്താ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസോ ഇത് എനിക്ക് വേണ്ട ബേബി ആ ഓക്കേ യെസ് നമ്മൾ ഇതേ വേടിച്ച് നമ്മുടെ സ്ഥിരം നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ടീ വന്നിരുന്ന ഗ്രൗണ്ട് അല്ല പാർക്ക് പാർക്ക് അല്ല ആക്ച്വലി എന്താ ഗ്രൗണ്ടും പാർക്കും ഒക്കെ കൂടിയാ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥിരം സ്പോട്ട് വന്നിങ്ങനെ ചുമ്മാ ഇരിക്കാൻ കഥ പറയാൻ വിശേഷം പറയാൻ ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലം അതെ ഞങ്ങള് മാത്രമുള്ള ലോകം ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങള് ആദ്യം തോന്നുന്നു ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് ഉമ്മ ഒരു ബാഗ് കൊടുത്തോ 
വീണ്ടും പുറത്തു മടി മരുന്ന് പിടിച്ചാലും മടി അടിക്കുന്നു വീണ്ടും ദേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയോ മുടി വരണം വേണ്ട അല്ലെ കൊഴപ്പല്ല അല്ലെ ഞങ്ങള് വീണ്ടും ഒന്ന് പുറത്തു പോവാ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലേക്ക് പോവാ എനിക്ക് ഒരു മരുന്ന് മേടിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ മരുന്ന് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലേക്ക് പോവാം ചുക്കാൻ തണുപ്പ് കിടിടാൻ വറക്കുന്നത് ഞാൻ ജാക്കറ്റ് ഇട്ട് വരാം ഇനി ഞാൻ എന്തായാലും ജാക്കറ്റ് ഇടാൻ അതിരിക്കുന്നില്ല അത്ര തണുപ്പായി എന്താ ഞാൻ അംജുക്കാടെ ഷർട്ട് എടുത്തിറങ്ങി പെട്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പോ ജാക്കറ്റ് ഒന്നും കണ്ടില്ല നൈസാ ഇത് നല്ല കട്ടിയുള്ളതാ ഞങ്ങള് നടക്കുക ഇവിടെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് തൊട്ടടുത്ത നടക്കാവുന്ന ദൂരം ഉള്ളു എല്ലാം സത്യം പറഞ്ഞാൽ നടക്കാവുന്ന ദൂരം ഉള്ളു അല്ലേ അത്യാവശ്യമല്ല കേട്ടോ ഹോസ്പിറ്റൽ അത് വലിയൊരു കാര്യ ഹോസ്പിറ്റൽ ഒക്കെ തൊട്ടടുത്തുള്ളത് അല്ലേ നമ്മളൊരു വീട് എടുക്കുമ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഒക്കെ അല്ലേ ഹോസ്പിറ്റൽ അടുത്തുണ്ടോ സ്കൂൾ അടുത്തുണ്ടോ അല്ലേ ഒക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാം തൊട്ടടുത്തുണ്ട് ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മള് വീണ്ടും മുറ്റത്താ പാർക്കും ഒക്കെ നാട്ടിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്റെ ഒരു ലോകം ഞാൻ തന്നെ വീട്ടില് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ആ നമുക്ക് വീട്ടിലൊന്നും മേടിക്കണം ചാടി കളിക്കണം അയ്യോ ഒരു വട്ടം ഞങ്ങള് ഹണിമൂണിന്റെ ഭാഗമായി ഹണിമൂണിന് പോയിട്ട് ഈ ടാമ്പിളിയും ചാടി കളിക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ അപ്പളേ അമ്മ കണ്ടു പറഞ്ഞ അമ്മക്ക് അഭ്യാസം കാണിക്കണ്ട ചാടണ്ട ചാടണ്ട കേട്ടില്ല ഫ്ലിപ്പ് അടിച്ച് മൂന്ന് ദിവസം കിടപ്പിലായി തണ്ടിട്ട് ഉളിക്കിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലെത്തി ഇവിടെ ഫാർമസിയിലെത്തി നമുക്ക് മേടിക്കാനുള്ള മരുന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി നമുക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് മരുന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ വേറെ ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു മരുന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്ന് നമ്മൾ മരുന്ന് മേടിച്ച് നേരെ അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി വീടെത്തി നമ്മൾ എനിക്ക് ആപ്പിൾ കുറച്ച് അഞ്ചൊക്കെ മുറിച്ച് തന്ന് ഞാൻ ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വൈ കഴിക്കൽ ഭയങ്കര കുറവായി യു കെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പല ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസും വന്നു തുടങ്ങി അപ്പോൾ അഞ്ചൊക്കെ എന്നോട് നിർബന്ധിച്ച് ചൂട് വെള്ളം പിന്നെ ആപ്പിൾ ഇതൊക്കെ മുറിച്ചിട്ട് ഫുള്ള് കഴിച്ച് തീർക്കാനും പറഞ്ഞിട്ട് തന്ന് പോയേക്കുവാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ തണുത്ത വെള്ളമല്ലേ കുടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബോഡി ഹീറ്റ് ആവണമെന്നും വേണ്ടി ചൂട് വെള്ളം തന്നേക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സും പ്രൈമൊക്കെ നോക്കി നോക്കി എനിക്ക് ഞാൻ കാണാത്തൊരു മൂവി ഇട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അത് കണ്ടിരിക്കുക അഞ്ചുക്കയും വന്നിരിപ്പുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് അഞ്ചുക്ക് ഓൾറെഡി കണ്ട മൂവിയായിരുന്നു എന്നാലും എൻ്റെ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ആളവിടെ വന്നിരിപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അയ്യോ എൻ്റെ അഞ്ചുക്ക പുട്ടുണ്ടാക്കുക ഇന്ന് നമുക്ക് പുട്ടും ടിൻ ഫിഷ് കറി നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ട ടിൻ ഫിഷ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് മീൻകറി പോലെ ടിൻ ഫിഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെ പുളിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ആദ്യത്തെ പരീക്ഷണാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാനാണ് ടിൻ ഫിഷ് മീൻകറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാനും പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അമ്മച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ എക്സ്ട്രാ ഓയിൽ വേണ്ടല്ലോ ഇതിൽ തന്നെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഉണ്ട് ഈ ഓയിലിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഇത്രയും ഇട്ടിട്ട് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഇത് ഫുള്ള് എനിക്ക് അരിഞ്ഞത് എന്റെ അമ്മക്ക് ഇടണ്ടത് ഫുള്ള് പാവി ഇരുന്നിട്ട് അരിഞ്ഞതാ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇന്ന് ഞാൻ മൂവി കാണാനിരുന്നേ പ്രൈമില് അത് അമ്മച്ചുക്ക് ഓൾറെഡി കണ്ട മൂവി ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനത് കാണാൻ ഇടപ്പോ അമ്മച്ചുക്ക് പറഞ്ഞാൽ അമ്മച്ചുക്ക് അരിഞ്ഞു തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മച്ചുക്ക് എനിക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ അരിഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പച്ചമലായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സവാള നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് 
സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള ഇട്ടില്ലെങ്കിലും വലിയ പ്രശ്നമല്ല ഞാൻ ഇട്ടെന്ന് മാത്രം സവാള ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ കുറച്ചും ബ്രൗൺ ആവണം ഈ ഓയിലിൽ ചെയ്തോണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഓയിൽ ആയോണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് വയറ്റാൻ ഇത്ര പാട് അതെ നമ്മുടെ മുളക് പൊടി ഇട്ടോടുക്കും ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇടയില് സിനിമ കാണാൻ പോയി അതിന്റെ ഇടയിൽ ലേശം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഇച്ചിരി മുളക് പൊടിയും കഴിഞ്ഞില്ല വെളുത്തുള്ളി ഇത് മാത്രം മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി വളരെ ലേശം മഞ്ഞൾപ്പൊടി നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്ര ഇട്ടുകൊടുത്തെ ഒന്ന് വെച്ചെടുക്ക പൊടി കഴിയാതെ നോക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപ്പ് ഓൾറെഡി ട്യൂണയിൽ ഉപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ നുള്ളു ഉപ്പ് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇച്ചിരി അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് ഭയങ്കര കൂടി പോവും ഞാനുണ്ടല്ലോ ഇന്നലെ ഒരു ചെമ്മീൻ ഉണ്ടാക്കി നല്ല അടിപൊളി സ്പൈസി ചെമ്മീൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നേ പക്ഷെ ഉപ്പും ഭയങ്കര കൂടി പക്ഷെ കൊള്ളായിരുന്നു തൈര് വെച്ചപ്പോ കൊള്ളായിരുന്നു തൈരിന്റെ കൂടെ കൊള്ളാം പക്ഷെ അതെ അതാവരുതല്ലോ ഇത് നമ്മള് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ച കൊടമ്പുളിയാണ് കൊടമ്പുളി പല നാട്ടിൽ പലതായിരിക്കും കൊടമ്പുളി ഇട്ട് കൊടുക്കും നമ്മൾ ഇതിക്ക് ഒരു സാധനം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ മറന്നിരിക്കുന്നു എന്താണ് തക്കാളി തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കേ സവാള ഇട്ടില്ലെങ്കിലും തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതെന്താ അങ്ങനെ കുക്കിംഗിൽ ചോദ്യമൊന്നും പാടില്ല ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ ആവട്ടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തക്കാളി ഒന്ന് മറ്റേ വാടി കിട്ടണം അതുവരെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ തിരിക്കാൻ ആ അത് മാത്രമല്ല പുളിയൊന്നും ഇതിൽ സെറ്റ് ആവട്ടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചാവാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് അധികം മൂടി വെക്കാം നമ്മുടെ ഗ്രേവി റെഡി അധികം നമ്മുടെ രണ്ട് ക്യാനാണ് നമ്മൾ ട്യൂൺ ഇടുന്നത് ട്യൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു ഇതിക്ക് ഞാന് അയ്യോ മോളെ ഞാൻ മറ്റേ പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുക്കറിൽ ഒഴിച്ചു മോശണം അത് ഞാൻ ചോദിക്കില്ല പുട്ടും മീൻകറിയും പ്രത്യേക തരം മീൻകറി അല്ലേ മുക്ക ഇനി നമുക്ക് കഴിച്ചു വെക്കാം ഇത് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആണ് മറ്റേ മിറർ ഫ്രണ്ട് ക്യാമ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് ബേബി നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കണക്കാണ് വേറെ ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടായി കുട്ടിക്ക് നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സോഫയെ വന്നിരുന്ന് മൂവി കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് കേട്ടോ അംജുകയായിരിക്കും ആ മറ്റേ മൂവി കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് പക്ഷെ ഇത് വേറെ മൂവി അംജുകനെ വെച്ചത് ഇതാണ് സ്ഥിരം സംഭവം ഇവിടെ മൂവിയൊക്കെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ആള് സൈഡായിട്ടുണ്ടാവും ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും സുഖമായിട്ട് പിന്നെ ഇന്ന് ഓഫാണെങ്കിലും ഇന്നലെയും എല്ലാ ദിവസവും ഡ്യൂട്ടി ഇട്ടല്ലോ ചിലപ്പോൾ നൈറ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് ഡേ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഉറക്കമൊന്നും ശരിയല്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ക്ഷീണത്തിലാണ് ഈ ഉറങ്ങി പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാനും അവിടെ ഇരുന്ന് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യണ്ട കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ തന്നെ ഈ സോഫയിൽ ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങും പിന്നെ ഒരു കുറച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞാലും അവൻ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നേരെ ഞങ്ങൾ മൂളി പോയി കിടക്കുക ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ടാറ്റ